السلام علیکم اللہ پاک کے کرم اور خاص فضل کے ساتھ آج ہمیں ایک ایسے روحانی آستانے پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے جن کی وجہ سے لاہور کو داتا کی نگری کے نام سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے اور فیام میں آپ کے مزار اقتص کو داتا دربار کہا جاتا ہے دربار شریف کے احاطے میں داخل ہوتے ہی زائرین کے جوتوں کی حفاظت کا بہترین انتظام کیا گیا ہے اس سے پہلے کہ دربار کے صحن سے مزار کی طرف روانہ ہوا جائے زائرین پہلے وضو کر کے پکیزگی اور تہارت حاصل کر لیتے ہیں آپ کا پورا نام سید علی حجویری ہے جبکہ آپ کی کنیت ابو الحسن اور عوام و خاص میں آپ داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہیں آپ کے والد کا نام سید عثمان حجویری تھا آپ چار سو ہجری میں غزنی شہر سے ملحقہ بستی حجویر میں پیدا ہوئے آپ کی سب سے مشہور تصنیف کشول معجوب ہے آپ شریعت کے پابند اور پابندے سوم و سلاد بھی تھے آپ زہد کے بلند مقام پر فائز تھے بر صغیر میں اسلام کی تبلیغ و ترویج کی وجہ سے اولیاء اللہ کی صف میں ایک ممتاز حیثیت کے حامل بھی ہیں آپ علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ علوم باطنی کے اوج کمال پر پہنچے آپ شیخ ابو الفضل بن حسن ختنی کے مرید تھے آپ نے خراسان اور آذر بائیجان کے علاقوں کا سفر کیا حیات مبارکہ میں آپ بہت سی برگزیدہ ہستیوں سے ملے اور علمی اور روحانی استفادہ حاصل کیا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنے مرشد کے حکم پر ہندوستان تشریف لائے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پیر نے آپ کو بذریعہ خواب حکم دیا تھا کہ تم کو لاہور کا کتب بنا دیا گیا ہے اور ہندوستان کا علاقہ لاہور تمہارے سپرد کر دیا گیا ہے حضرت علی حجویری نے خواب میں ہی اپنے پیر صاحب سے عرض کیا کہ اے مرشد گرامی لاہور پہلے ہی خواجہ حسن زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ ہے اس برگزیدہ ہستی کی موجودگی میں میرا لاہور جانا بے سود ہوگا لہذا مرشد کے اسرار پر آپ نے لاہور کا سفر کیا بعض مورخین کا کہنا ہے کہ آپ سلطان محمود بن سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے ہمراہ لاہور تشریف لائے کہا جاتا ہے کہ جب آپ رات کی تاریکی میں لاہور تشریف لائے تو آپ نے دریائے راوی کے کنارے پر قیام کیا صبح ہوتے ہی جب شہر میں داخل ہوئے تو سامنے سے ایک جنازہ گزر رہا تھا آپ نے دریافت کیا تو پتہ چلا یہ جنازہ حضرت حسن زنجانی کا تھا تب آپ کو اپنے پیر و مرشد کی دور اندیشی کا بخوبی اندازہ ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور دور سے آئے ہوئے زائرین حضرت داتا علی حجویری کی مرکت پہ حاضری دے رہے ہیں اور مختلف دعائیں مانگ رہے ہیں آپ کے مزار کے دائیں پہلو میں حضرت شیخ لطفی اور حضرت شیخ ہندی کی یہ قبریں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں قبروں کے بالکل سامنے یہ آپ حضرت علی حجویری کا شجرہ نصب بھی دیکھ سکتے ہیں اگرچہ میں خود مزاروں پر سر ٹیکنے سجدہ کرنے اور چوکٹوں کو چومنے کے بالکل حق میں نہیں ہوں لیکن میں خود الحمدللہ مزاروں پہ جا کے تو فاتحہ پڑھتا ہوں بزرگان دین کے مزاروں پر انسان کو روحانی سکون بھی ملتا ہے اور ایمان بھی تازہ ہوتا ہے
نصیحت کی کہ اے علی دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے مخلوق میں اچھے بھی انسان ہیں اور بد اور بدتر بھی لہٰذا تم کسی پر انگشت نمائی کبھی نہ کرنا ایک صوفی بزرگ نے اسی بات کی تشریح ان الفاظ میں کی برے بندے نو میں لبا نہ ٹریا تو برا نہ لبا کوئی جد میں اپنے اندر چاتی پائی تو میں تھوں برا نہ کوئی دربار شریف کے احاطے کے بیسمنٹ میں یہ مسافر خانہ ہے جہاں دور دراز سے آئے ہوئے زائرین رات بسر کرتے ہیں محترم ناظرین اب ہم آپ کو حضرت تاتا گنج بخش کی چند کرامات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں آپ کے حالات زندگی میں مذکور ہے کہ رائے راجو نے جس طرح اسلام قبول کیا وہ ایک بے مثال واقعہ ہے ایک بڑی عورت روز اس طرف سے گزرتی تھی جس کے سر پر دودھ کا برتن ہوا کرتا تھا ایک دن آپ نے اس بوڑھی سے مخاطب ہو کر فرمایا اس دودھ کی ہم سے قیمت لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے دو اس پر بڑیا نے انکار کر دیا وجہ دریافت کرنے پر بڑیا نے کہا کہ یہ دودھ اس کو مجبوراً رائے راجو کو دینا ہوتا ہے اگر دودھ اس کو نہ دیں تو ان کے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جاتا ہے یہ سارا معاجرہ سن کر آپ مسکرا دیے اور فرمایا کہ اگر تم یہ دودھ ہمیں دے دو گی اللہ پاک کے کرم کے ساتھ تمہاری گائیں بہت زیادہ دودھ دینا شروع ہو جائیں گی اور جانوروں پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا لہٰذا اس بڑیا نے آپ کو دودھ دے دیا دیے ہوئے دودھ میں سے آپ نے تھوڑا سا دودھ نوش فرمایا اور باقی دودھ دریا میں بہا دیا جب بڑیا گھر آئی اور شام کو جانوروں کا دودھ دویا تو جانوروں نے اس قدر زیادہ دودھ دیا کہ بڑیا کے گھر کے تمام برتن بھر گئے اور دودھ ختم نہیں ہوا یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح گرد و نواح کی تمام بستیوں میں پھیل گئی اور لوگ دور دراز سے اپنے جانوروں کے دودھ آپ کو نظرانے کے طور پر دینا شروع ہو گئے آپ کا معمول یہی تھا کہ آپ تھوڑا سا دودھ پی لیتے اور باقی دریا میں بہا دیتے اور بوڑھی عورت کی طرح باقی لوگ جب گھر جا کر اپنے جانوروں کا دودھ دوتے تو جانور بے شمار دودھ دیتے رائے راجو کو جب اس سارے ماجرے کا پتہ چلا تو وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا آپ کی اس کرامت کے برعکس اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا اور آپ نے اپنے نالین کو حکم دیا اور اس پر آپ کے نالین برسنا شروع ہو گئے اور یہ سارا معاجرہ دیکھ کر رائے راجو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا حضرت داتا گنج بخش علی حجویرے کی بارگاہ میں معدب حاضری اور دعا مانگنے کے بعد اب ہم واپس گھر کی طرف روانہ ہونے لگے ہیں جمع شدہ جوتے حاصل کرنے کے لیے ہم سٹال پر پہنچ چکے ہیں اور ادھر ادائیگی کر کے اپنے جوتے حاصل کر کے واپس روانہ ہونے لگے ہیں میرے بالکل سامنے آپ میٹرو بس کا پل دیکھ سکتے ہیں دربار شریف کے احاطے سے باہر یہ بارونک بازار ہے جہاں آئے ہوئے زائرین مختلف اقسام کے تبرکات خریدتے ہیں اور ادھر نیاز کے طور پر دی جانے والی دیگے بھی موجود ہیں لاہور کے کافی سفید پوش لوگ آ کے ادھر سے ہی تبرک کرتے ہیں دربار شریف کے بیسمنٹ میں بنائے گئے مسافر خانے کے علاوہ سرکاری طور پر ادھر پناہ گاہ بھی بنائی گئی ہے اب ہم آج کے وی لاگ کا اختتام کرتے ہیں امید ہے کہ آج کا وی لاگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو آن ٹائم مل سکیں واپسی پر روانہ ہونے سے پہلے تمام ویورز کو السلام علیکم اور خدا حافظ